I would like you to talk a little bit about how you manage to, inf you put a lot of politics that go through the ages, and it's interesting for Italian history, because you go through the rise of the right wings, socialism, communism, and it goes from the 50s to the 70s, but it's totally adaptable for, for today. So can you talk about your intention in making this maybe a political film? Okay. Uh, <laughs> see, see you. Vabbè, diciamo che il, Martin, il Jack London conosciuto in America è un Jack London conosciuto per i romanzi d'avventura, la lotta per la vita. Diciamo che Martin Eden era più famoso in Inghilterra, in Russia, in Europa, come il tallone di ferro. Eh, sono i suoi libri più politici, socialisti, perché chiaramente il Jack London che racconta il socialismo, il socialismo spureo prima della venuta della, della rivoluzione d'ottobre, è un ben altra cosa da, da quello che è stato poi il secolo breve e in Martin Eden lui racconta un presagio a tinte fosche di quello che poi sarà il secolo breve, il novecento eh, lui era uno studioso di Herbert Spencer ammiratore anche di Herbert Spencer Herbert Spencer è un buon biologo però ha scritto cose mostruose che tutt'oggi i sovranisti hanno rilanciato Herbert Spencer e diciamo il nostro Martin Eden un Martin Eden uh, europeo, italiano, campagnolo, perché non abbiamo la cultura della letteratura, della marineria, non abbiamo Stevenson, non abbiamo Melville, non abbiamo Conrad, non abbiamo Carlo Levi, Pasolini, Ungaretti, Montale, un altro genere di letteratura, e non abbiamo la, il Pacifico, l'Atlantico, abbiamo il Mediterraneo. Uh, yeah, Martin... Uh Jack London uh, in the United States is not known so well for uh, Martin Eden. He's better known really for his more adventurous stories. Uh, but Martin Eden, I think, is really well known in England and Russia and in Europe in general, uh, also the Iron Spur. Uh, because when you're looking at uh, the Jack London of Martin Eden, you're looking at a vision of socialism really before the October Revolution um, and a kind of omen uh, or a premonition of the short century, of what's called the short century. Um, and uh, Jack London, however, was someone who uh, studied uh, the philosopher, the British philosopher Herbert Spencer, uh, who really in his ideas is somewhat monstrous. It's even sort of hard to cite him today. The Martin Eden that I give you is a Martin Eden that's more European, that's more Italian, that's also more of a a rustic uh, Martin Eden, because unlike Anglo-American literature, where you have this great uh, maritime, uh, these great maritime writers such as Robert Louis Stevenson, Melville, and Conrad, in Italy instead we have these more uh, country. Uh, the focus is much more on the countryside, with writers like Carlo Levi, Pasolini, Ungaretti, and Montale. Diciamo, noi abbiamo scelto di fare un libero adattamento su Napoli, che è una città di mare, non è Oakland ma è Napoli. Probabilmente al posto di Spencer ci doveva essere Sorel, ma innanzitutto il nostro è stato un esperimento di, 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 di poter attraversare il secolo breve, attraverso lunghi periodi, cioè il film attraversa lunghi periodi del Novecento, e diciamo la metafora è di questo ragazzo che attraversa il mare e si inabissa con il Novecento. È un film politico perché diciamo, il film inizia con Enrico Malatesta, che era un, diciamo, il leader del volontarismo etico e, e leader dell'anarchismo italiano. E, era il nostro Lenin. Diciamo. L'individualismo è accettato solamente nella società anarchica con il socialismo, ma senza socialismo è solamente barbaria. E l'individualismo sfrenato è quello che si rappresenta nel finale di Martin Eden, quello che diventa Martin Eden quello che sarà poi Martin Eden come eroe negativo e, ed era un eroe negativo anche per Jack London perché spesso chi scriveva Jack London dopo Martin Eden erano i lettori e dicevano perché questo ragazzo si ammazza in questo modo e Jack London rispondeva dicendo ognuno ha il suo Martin Eden e Martin Eden è un eroe, è un eroe negativo Finishing up the last part of the first question um, also, in Italy, we don't have a Pacific and the, or an Atlantic, we have the Mediterranean. 
So uh, we chose to adapt this story to Naples and maybe you know, rather than quoting a Herbert Spencer, it could have been more appropriate to uh, deal with a philosopher like Sorel. Um, but what we experimented with was uh, telling the story of the uh, short century through long periods of the 20th century. When it, you know what I mean when I say the short century from World War I until the end of communism, um, 19, what, 15 until uh, 1990, 1989 more or less. Um, the film and through these long periods of the Novecento, but with, with this uh, central metaphor of this man who is crossing the sea and ultimately uh, drowns in it. We begin with a quotation uh, from Enrico Malatesta, who uh, was an Italian thinker, uh, anarchist, but also the father of ethical voluntarism. Um, you could say that he is our Italian Lenin. Um, and in him, we sort of see this conjugation of individualism with socialism through the medium of anarchy. Um, because without that kind of a combination of individualism, you end up with this kind of relentless uh, individualism, um, which is uh, what J uh, Martin Eden falls prey to. Uh, Martin Eden is an anti-hero, and he was for Jack London as well. Uh, when the readers at the time asked, well, why does he kill himself in this way? He's, Jack London responded, it's because we all have uh, our own Martin Eden. E noi siamo affezionati al primo Martin Eden, ovvero di questo giovane che diventa un uomo e si riscatta attraverso, attraverso la cultura. Diciamo, uh, Martin Eden è un romanzo di educazione sentimentale, innanzitutto. Solamente che diventa vittima dell'industria culturale, è un po' la storia di Jack London. Jack London è stato la, probabilmente la prima vittima dell'industria culturale, di, della letteratura moderna, eh, e questa è stata anche una storia in un, cer un certo senso simile a quella che è stata la vita di, di Jack London. Quello che abbiamo fatto noi è stata una liberissima trasposizione in Italia di, del nostro protagonista. E credo che siamo tutti molto attaccati al primo Martin Eden, il primo uomo che vediamo, who sort of redeems himself through culture. And the novel, in many ways, is a kind of sentimental education, you know, a, a Bildungsroman, if we like. Um, but he becomes a victim of the, cultural, of the culture industry and to the same extent that really Jack London himself was really the first victim of, uh, in modern literature of the cultural industry. So there was a lot of similarities between the character that he created and himself. And we freely transposed this story to Italy. E quello che abbiamo fatto noi è stata veramente una liberissima trasposizione, ma innanzitutto è, è, è la storia del mio paese. È, abbiamo preso come riferimento gli eventi della grande storia, i riferimenti storici di quello che è avvenuto nel Novecento in Italia. And it's a very free adaptation, I was just saying. And what we did was we took the great events of the 20th century the, in, in Italy. Great as in important, not uh, good. Io sono stato anche il produttore del film, insieme allo sceneggiatore abbiamo sperimentato l'idea di avere un cinema popolare e un cinema di sperimentazione, questo anche attraverso l'ibridazione dei repertori. Um, and I'm the producer of the film and together with the screenwriter we worked on how we could do a kind of combination of a sort of popular cinema and a more art house cinema using, uh, in including the use of these arch of archival footage. You're on the roll, you can continue. <laughs> Io posso continuare all'infinito, all'infinito, nel senso per me è stato anche un, un lavoro di, di, di estrema fatica anche riguardo alla produzione del film, perché ho sempre prodotto i miei film, ho, ho realizzato sempre film a basso budget e questo è stato il film un po' più complesso, dove ho avuto degli attori, ho avuto la fortuna di, di avere nel film Luca Marinelli, e avevo bisogno di un attore capace di attraversare la storia di trasformarsi all'interno di questa parabola del film. Um, I'm, you know, uh, it was a, you know, a very hard work for me to do as a producer because I've always produced my own films. The earlier films were all very low budget and this was uh, a much bigger budget, much more complex. I was very lucky to have my lead actor, Luca Marinelli, who was someone who was able to embody uh, this uh, traversal, this spanning of the 20th century. Ma l'obiettivo era di rendere anche un personaggio contemporaneo, perché nella parte finale diciamo che il film si inabissa con il veliero che va giù, 
quando Martin Eden raggiunge il successo, ma il nostro Martin Eden nella parte dell'epilogo è un Martin Eden moderno, è un Martin Eden uh, contemporaneo, oggi siamo tutti soggetti all'edonismo, al narcisismo e Christopher Lush raccontava già questo negli anni 70 e, e il nostro Martin Eden rappresenta un, un po' la confusione contemporanea di chi raggiunge il successo e lui uh, resta confuso riguardo alla società. Uh, but the Martin Eden that we give you is a very contemporary uh, Martin Eden at the end. Uh, I think that this that sort of turning point is there where you see, see the, sip, the ship sinking at the same time as he's sort of reaching his maximum success. And he falls victim to something that uh, today our contemporaries all fall victim to, the hedonism and the narcissism of, of today's world and the confusion uh, to which we are subject. I mean, I know you, you did a lot on the film, um, but you also did the cinematography, which is really extraordinary. So you worked on 35 millimeter? Sì, io lavoro sempre in pellicola, mi piace lavorare in pellicola, ho fatto okay. tutti i miei film in pellicola, sono anche direttore della fotografia, e normalmente lavoro in camera, mi piace girare, di essere operatore di macchina. Yeah, I, I've made all of my films uh, using film, and um, I'm also the director of photography, I'm also the cameraman. I, I really like being behind the camera. You, you did everything but playing Martin Eden, but <laughs> Martin Eden <laughs> is kind of you. I do think the um, actor like Luca Marinelli is really wonderful in the role, and you talked about it, about how he could carry the role through this, all these decades. Um, so when you start working with him, you gave him the entire script or did you change things because I think it was a long process? Diciamo che io vengo dal documentario, mi sono fatto le ossa con il documentario, ho sempre utilizzato lo strumento del documentario, anche l'abitudine all'imprevisto e diciamo ho utilizzato un metodo rosselliniano, nel senso io non credo totalmente nella scrittura perché credo che la scrittura sia un'opera incompleta perché c'è la trasposizione filmica. E quello che mi è stato molto d'aiuto è stato lo strumento del documentario, la possibilità di poter improvvisare e rendere alchemico il mio cinema. Nel senso anche nella imperfezione ma di cercare un'anima. La scrittura non è stata tradita, bensì alterata attraverso l'economia del cinema, della produzione. Um, you know, I, I sort of made my... Um I, 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 I built up, I broke my bones, we would say in Italian, on a documentary. Um, I've always, I made documentaries uh, leading up to my last couple of films. And uh, one of the great things that you do in documentaries, you always have to deal with things that are unexpected. I'm sort of at the school of Ros Rossellini, you said. Method. Uh, the Rossellini method, uh, where the, it's not all in the writing. You know, the writing is, just, is, is incomplete in and of itself. It's the film, which, uh, the filming of it itself, which then completes the work. Um, and uh, I like being able also to improvise, which is something that I also picked up from documentary, and in order to give the film a kind of archaic quality, to, in, even in its imperfections, at least it has a soul. Um, and in this, we alter rather than betray the script. Um, maybe we can take some questions from the audience. So if you, do we have microphones? Yes, we have microphones. So I'm, can is anyone, there's someone here? Yeah, and the microphone is coming to you, sir. First of all, wonderful piece, beautiful uh, cinematic film, everything, loved it. Um, and uh, the main character, the main actor was, I mean, spot on, wonderful. Uh, casting, when you wrote the script, did you have this actor in mind and anybody else? And how did you uh, cast it? And are these uh, famous actors in Italy? Because I don't recognize anybody, but they look spot on. No, diciamo, per me era importante avere Luca Marinelli, perché avevo bisogno di un attore eh, capace di trasformarsi all'interno del film, da sottoproletario diventare scrittore acuto, come all'interno del romanzo, come la storia di Martin Eden di Jack London. E gli altri attori, ho avuto il mentore che è Carlo Cecchi, che è un grande attore di teatro, e molti altri attori minori. Eh, però innanzitutto è stato importante avere il ruolo di Marinelli perché avevo bisogno di un attore solido accanto. 
Uh, I think I did have Luca Marinelli in mind. It was very important to have someone with that kind of ability to transform himself within the film from a kind of lumpen proletariat to this very acute writer that Martin Eden became. Uh, another well-known actor from the theater is a Carlo Cecchi. But it was really important to have someone solid like Luca Marinelli next to me. There's a question here, and you can pick his microphone comes close faster. <laughs> well, uh, Thank I, you. I really enjoyed the movie. I, was, I, I found it a little bit confusing in terms of time. I kept wondering what time am I in as the movie was going on. And I just wondered also if you could just say something about the references to the to war, to the war, because I, I, it seemed a, a little bit confusing exactly what, what war was was being referred to in the battleship. And I, I, so I was just commenting on that, uh, whether it was just me or is there was some, some disorientation about time and then just references to war, sort of. I wondered if you could say more about it. Sì, è stato voluto, nel senso la mia intenzione era di attraversare liberamente il Novecento, di avere più periodi. Il finale, chiaramente, è il finale una citazione ben precisa. Il, il, il romanzo è stato scritto nel Nove, era già un romanzo, Martini è un romanzo profetico, a tinte fosche di quello che poi sarà il Novecento, di quello che sarà il secolo breve, che porterà, da, lui parla di Herbert Spencer nel, nel, nel libro, dopo Herbert Spencer noi avremo Nietzsche, avremo Mussolini, Hitler, Stalin e tutto il disastro che sarà nel Novecento. E il film finisce con Martin Eden sulla spiaggia, da una parte ci sono i migranti, dall'altra parte ci sono i legionari di fiume che tagliano i capelli ai soldatini del Regio Esercito, ovvero la Grande Guerra. E io credo che in questo momento storico eh, è il corso e ricorso della storia. Nessuno di noi in Europa immaginava 40 anni fa la divisione dell'Europa, Brexit, Orban, Salvini, Trump, tutto quello che sta avvenendo in questo momento storico. È il corso e ricorso della storia. È è quello che racconta Martin Ida in un presagio a tinte fosche di quello che, che sarà poi il futuro, quello che racconta Jack Cloney, certamente. Però la, a, attraversare il Novecento, questo non è un film strutturalista, di scrittura strutturalista, è liberamente interpretato eh, anche attraverso il montaggio. Um, uh, there is something deliberate about that. I mean, we cross, so we sort of span the 20th century very freely. Um, uh, the novel was written in 1909, but it is a prophetic novel of sorts. It is a premonition, uh, an omen really, of what the 20th century could be, of what this short century uh, would be. Uh, uh, Herbert Spencer is mentioned in the novel, but in a, you could see Herbert Spencer as a kind of omen of these terrible figures to come from uh, to Nietzsche, Mussolini, Hitler, and Stalin, and the disasters that they would engender. Uh, in the very last scene of the film, you see on the beach, you see on the one side, you have some migrants uh, talking to each other, and on the other side, wearing the black shirts and the hats of the legionnaires of Fiume, you know, this uh, area that is today in Croatia that was invaded you know, as, as part of the outbreak of World War I. Um, so, and it is very relevant today because 40 years ago, who would have imagined uh, the divided Europe that we're seeing today? Who would have imagined Brexit, Orban, Salvini? Uh, Martin Eden then is, is very much a kind of uh, omen, uh, premonition of what the future uh, would become. This is already clear, I think, in Jack London. In our adaptation, as I said, I'm not very structuralist, structuralist about this. Uh, I adapted it very freely. But it's true that, like, to go back to politics, I d I'm not sure when exactly you finish the film, but it's it's striking to see what's happening in Italy today, and especially with, you know, all the migrants and the reference to the ocean, well, the Mediterranean, and and how it goes back through the ages to today, and, and I think you can read this film in so many ways. Um. Sì, chiaramente è sempre una libera interpretazione guardare un film nella seconda parte, nell'epilogo di Martin Eden, abbiamo più citazioni, si cita il populismo nobile dell'andata al popolo di fine ottocento russo, diciamo per citare Tolstoi, erano gli aristocratici che andavano al popolo per emancipare la servitù e poi abbiamo Martini che incontra in trattoria dei, dei, 
diciamo dei, dei San Sepol Cristi della prima ora dei, per l'entrata in guerra che il populismo becero, il populismo volgare del nostro tempo per questo diciamo ci sono più elementi, c'è il populismo nobile ma anche il populismo volgare che è il populismo del nostro tempo che è legato chiaramente al sovranismo è un discorso prettamente di destra quello sì. Uh, it's uh, clearly a very free adaptation. In the second part of the film, um, there are uh, quotations from important moments in uh, political history of the 20th century. Uh, what we, starting with actually the uh, noble populism of in, that was taking place in Russia at the end of the 19th century, where the nobles were interested and went toward uh, freeing the Serbs, the, um, not the Serbs, the serfs. Um, and then there's this other scene in the Chattori, in this restaurant, where we see these sort of early socialists, the San Sepul Christi, uh, before the war, who was sort of opposed uh, to the war, and then the kind of very vulgar populism that that turns into, uh, the populism uh, that we see today. So there are these various elements leading up to souveranismo, the sort of a call and cry of the right in Europe today, this desire to uh, reclaim national sovereignty from the European Union. There's a question in the front. I there's, I'd read that, um, that the story of Martin Eden was in some ways a thinly disguised autobiography of Jack London's early years before he left Europe and went to the US. So how come we have it looking like he's committing suicide? You know, the movie, when we, we know, in fact, he went to America and was there for a long time. saying what Jack London went to America. Yes, but the, the story of Martin Eden is kind of a thinly disguised autobiography, or at least many experts think that. Diciamo nel finale e lui è in, in partenza su un piroscafo per Tahiti che parte. Questo è un piroscafo. Il finale di Martin Eden nel libro di Jack London è, è su un piroscafo, nel senso in partenza. Yeah, in, in the novel, um, Martin Eden uh, goes on a uh, boat to Tahiti, right? That's how it ends. Nel nostro caso lui non andrà mai in America. <laughs> in our case, he said he will never go to America. Perché lui insegue se stesso, insegue la sua gioventù che non ritornerà più. Quando lui si affaccia alla finestra e vede Elena andare via, vede anche se stesso quando era giovane. Solamente che lui non è più quello che era prima, perché... È, una, è diventato un'altra persona e non può più inseguire se stesso, non può più essere quello che era prima, diciamo, è lo sdoppiamento di se stesso. Um, and, you know, in that final scene, uh, when he's saying goodbye to Ellen and he looks out the window and he sees her going away, he also sees himself and that, that realization that he will never be the same person, that he cannot follow his own self, so there's that kind of uh, doubling of the character. Thank you. For one last question, there's someone here. It's behind you. Up. So, what do you feel that, what do you feel that you've been, what do you feel that you've been able to learn about yourself as a man and as an Italian in making this film? What do you feel that you've been able to figure out? It's a very small question. Vabbè, diciamo io mi dissocio completamente dal dall'epilogo di Martin Eden, dal, dall'eroe negativo ma che è Martin Eden. Quello che penso è che sicuramente è il riscatto di qualcuno che ha la tenacia di trasformarsi attraverso la cultura e di riscattarsi attraverso la cultura, ma nel caso di Martin Eden lui tradisce la sua classe d'appartenenza. Io semplicemente ho voluto raccontare questa storia in una maniera molto forse audace insieme al mio sceneggiatore Maurizio Braucci, ma probabilmente perché eravamo anche produttori di questo film e ci siamo presi determinate libertà, però per me è un po' difficile avere un giudizio di quello che faccio, probabilmente questo spetta allo spettatore e per questo voglio ringraziare anche il mio distributore americano, Kino Lorber, il film uscirà il 16 aprile qui in America, per questo sarà, saranno gli spettatori a giudicarlo, è il tempo. You know, it's, it's hard for me to judge. It's really going to be up to the viewers. Um, I kind of disassociate myself from the figure of Martin Eden, from this negative hero who initially redeems him, lifts himself up socially uh, through his tenacity and through culture, but ultimately betrays his own class. 
me, I'm telling a story maybe in a way that is very audacious and with the help of my screenwriter, Maurizio Barucci, um, we took uh, very deliberate uh, freedoms, but it's hard for us to judge. It is up to you. I have to really thank my distributor, Kino Lorber, and the film will be coming out on... It's opening in, on April 17th, so you can already April. save the date. <laughs> Uh, we're After taxes, <laughs> right? <laughs> <Yes>. <laughs> Hopefully, you'll be back then. Uh, we, I mean, it's going to open here, and it's going to play on the Walter Reed. So it's uh, already. Thank we're you, everybody. <laughs> Thanks. I just had one last thing. Um, I've always wanted to see a great Martin Eden adaptation, but you know, back in the days, Alain Delon was going around saying Martin Eden, c'est moi but he never did Martin Eden, but I have to say Luca Marinelli is fantastic in the film and the yes. movie is yes. really amazing. So thank you so much for Merci being here and thank Merci you everyone for being here. Thank you.